pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi, Saudara Muhajir Effendi, Bapak Erlangga Hartarto, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Ibu Tri Risma hari ini. Pemirsa Anda kembali di Breaking News bersama dengan saya Camar Haenda di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat di mana hari ini adalah agenda mendengarkan kesaksian dari saksi-saksi yang dipanggil oleh hakim. Seperti diketahui bahwasanya terdapat empat menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo yang akan dipanggil hari ini dan semuanya sudah mengamini dan juga sudah mengkonfirmasi akan hadir. Dan informasi terakhir yang kami dapat, pemirsa sudah terdapat tiga dari empat menteri yang sudah ada di dalam gedung Mahkamah Konstitusi. Di antaranya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemudian juga Menteri Sosial Terisma hari ini dan juga terdapat uh, menteri lain yang datang informasi yang kami dapat adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Kalau kita mengulas bagaimana pendapat dan juga uh, hal-hal yang uh, telah disebutkan oleh para menteri ini sebelumnya, di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani ini menyebutkan ada 135 persen peningkatan bansos dari tahun 2023 ke tahun 2024. Dan sebelumnya Presiden juga sudah memberikan izin kepada para menteri untuk bisa hadir ke persidangan untuk sengketa Pilpres 2024. Sementara untuk Tri Risma hari ini selaku Menteri Sosial, dirinya menyebutkan bahwasanya bantuan sosial yang dilaksanakan pada bulan Januari dan juga Februari ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga sudah sesuai dengan arahan dari pemerintah dan dirinya tidak merasa bahwasanya adanya kaitan antara bansos dengan uh, usaha-usaha untuk bisa memenangkan salah satu paslon di Pilpres 2024. Dan kami saat ini masih menantikan satu menteri lagi yang akan datang yakni Menko PMK Muhajir Effendi yang mana Menko PMK Muhajir Effendi ini juga sudah memberikan keterangan jauh sebelum uh, adanya undangan dari Mahkamah Konstitusi di mana Muhajir Effendi sempat membantah bahwasanya bansos ini tidak melibatkan menteri sosial. Artinya mansos-mansos ini Bansos-bansos yang dilakukan ini sudah sesuai dengan data dari Menteri Sosial, tidak merta hanya untuk memenangkan ataupun bertujuan untuk memenangkan salah satu paslon dan ada unsur politis. Dan dapat kami sampaikan pemirsa bahwasanya pemanggilan dari keempat menteri ini adalah murni dari uh, permintaan ataupun juga sikap tersendiri oleh hakim bukan untuk uh, mengabulkan permintaan dari paslon 01 dan juga 03 meskipun dalam persidangan sebelumnya ini paslon uh, 01 dan 03 kedua uh, belah pihak ataupun juga tim hukum dari masing-masing ini juga meminta agar menteri-menteri tersebut dipanggil dan sampai saat ini pemirsa informasi yang kami dapat bahwa keempat menteri sudah hadir di gedung Mahkamah Konstitusi dan siap untuk menjalankan persidangan PHPU hari ini. Tadi yang terakhir telah tiba di gedung Mahkamah Konstitusi adalah Menko PMK Muhajir Effendi. Sekali lagi pemirsa dapat kami sampaikan bahwasanya menteri-menteri yang hadir hari ini akan memberikan sejumlah pernyataan sesuai dengan arahan dan juga pertanyaan-pertanyaan dari hakim di mana untuk pihak dari tim hukum paslon 1, 2 dan juga 3 ini tidak diperkenankan untuk bisa memberikan pertanyaan dan juga tidak ada interupsi dari tiga kubu dan tentunya menjadi perta pertanyaan e, bagi banyak pihak apakah nanti menteri-menteri ini dapat bisa memberikan pernyataan-pernyataan yang betul-betul netral dan juga tidak berpihak kepada salah satu kubu dan pemirsa kami akan lihat dan pantau di gedung mahkamah konstitusi seperti apa nanti jalannya sidang yang akan dilaksanakan sekitar 5 menit lagi atau tepat pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat kalau kita melihat kepada rundown yang sudah diselenggarakan 
selama satu pekan terakhir biasanya sidang akan diselenggarakan dalam dua sesi yakni pagi menuju siang hari kemudian ada jeda dan juga skors terlebih dahulu satu sampai dengan satu setengah jam dan akan dilanjutkan pada uh, siang menuju sore hari dan kehadiran empat menteri ini menjadi sangat penting pemirsa dikarenakan isu bansos yang saat ini uh, diduga dipolitisasi dan sesuai dengan uh, hal-hal yang saat ini beredar di masyarakat ketidak netralan menteri tentunya karena dari empat menteri yang hadir uh, hari ini ini bukan menjadi rahasia umum ada sejumlah uh, menteri yang juga tergabung dalam tim ses salah satu paslon inilah yang kemudian menjadi uh, dinamika perpolitikan di Indonesia saat ini yang menjadi sorotan dan kita akan lihat bersama apakah uh, netralitas dan juga kapabilitas seorang menteri ini akan diuji di sini dan pemirsa tidak hanya berkaitan dengan uh, bansos saja namun juga bagaimana kedudukan seorang menteri di pemerintahan yang juga dinilai uh, oleh sejumlah pihak tidak tepat dalam uh, penggunaan wewenang dan kita akan melihat bersama bagaimana nanti pernyataan dan juga penjelasan yang akan uh, disampaikan oleh keempat menteri ini. Dan saat ini pemirsa situasi dan kondisi uh, di Mahkamah Konstitusi ini masih terpantau kondusif. Sejumlah persiapan memang sudah dilakukan sejak uh, pagi hari tadi. Sementara kalau kita bisa mengulas untuk surat undangan ini sudah dikirimkan kepada para menteri sejak 2 April 2024 atau tiga hari sebelum pemanggilan hari ini dan surat tersebut ini sekali lagi adalah berdasarkan kepada sikap hakim bukan untuk mengakomodir permintaan dari paslon 01 dan juga 03 kesaksian-kesaksian dari para menteri inilah yang tentunya diharapkan oleh uh, masyarakat untuk bisa membuka uh, tabir bagaimana sebetulnya penyelenggaraan Pilpres dan juga Pemilu 2024 yang syarat akan nilai politis dapat kami sampaikan pemirsa dari keempat menteri ini kita bisa mengulas berbagai kebijakan berkaitan dengan bansos yang diduga dipolitisasi mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengkonfirmasi bahwasanya bantuan sosial untuk masyarakat Indonesia ini meningkat tajam dari tahun 2023 menuju tahun 2024 dari angka 9,6 triliun meningkat menjadi 22,5 triliun rupiah atau sekitar 135 persen sementara untuk akomodir yang paling banyak ataupun juga bagian terbanyak ini ada pada 12,8 triliun yang ada di Kementerian Sosial sementara Menteri Sosial Tri Risma hari ini ini juga sempat disinggung mengenai isu politisasi Bansos yang dilakukan oleh pemerintah dan juga Presiden Joko Widodo dalam hal ini di mana Menteri Sosial menyebutkan bahwasanya bansos yang ia lakukan sudah sesuai dengan program dan juga peraturan perundang-undangan selama ada dana tentunya bansos ini akan terus digelontorkan Adapun legislator DPR pemirsa pada saat itu juga sempat mencecar Risma yang biasanya bantuan bansos ini hadir pada awal bulan Maret namun justru digenjot pada bulan Januari dan juga Februari yang berdekatan dengan pemilu 14 Februari 2024 dan pemirsa kita akan lihat bersama bagaimana proses mulainya sidang PHPU hari ini. Kita akan langsung ke Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Garis miring 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Diperkenalkan untuk pemohon nomor, pemohon nomor satu Terima kasih, yang mulia. Terima kasih yang mulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua uh, Kuasa hukum yang hadir dari 01 Di sebelah kanan saya adalah rekan saya Rekan kami Heru Widodo di sebelah kiri Refli Harun 
di sebelahnya rekan Zaid Moshafi e, pindah ke belakang rekan Sugito di sebelahnya Dr. Herman Kadir selanjutnya rekan Zainuddin Paru selanjutnya Ahmad Yani